शुक्रिया कृपया विराजमान हो जाइए शुक्रिया हर्षना जी एटीज का दौर कितना मजेदार होता था आपको तो याद ही होगा आप तो फोर्टी से हैं लोग ना थिएटर जाने से पहले रस्ते में लगे पोस्टर देख के खुश हो जाते थे पूरे स्टार से भरा एक पोस्टर होता था एक तरफ जितेंद्र साहब एक तरफ मिथुन दा एक तरफ रजनीकांत साहब और सबके हाथ में एक एक हीरोइन और बीच में अमरीशपुरी साहब राजा मुराद साहब और उनके बगल में बिल्कुल ही असरानी साहब होते थे स्टार का बुफे लगा होता था अच्छा पोस्टर से देख के तो पता नहीं चलता था कौन से हीरो के साथ कौन से हीरोइन है तो लोग अपने हिसाब लगा रहे थे सिनेमा के बाहर खड़े होके ये रीना राय तो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ होगी जयाप्रदा धर्म जी के साथ होगी हाँ, हाँ. कोई कहता था अरे पोस्टर में शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर भी तो हैं हाँ. फिर कहते थे फिर ना हीरो की बहन भी होगी हाँ. ये दोनों ऐसे नहीं आते हाँ. होगी अच्छा फिल्मों में नौ नौ गाने होते थे हाँ. उसमें जितेंद्र साहब ऋषि कपूर साहब के गाने तो ऐसे होते थे जिसमें वो हिरन के साथ डांस कर लेते थे हाँ. लेकिन रजनीकांत साहब का गाना ऐसा होता था जिसमें वो बीवी से नाराज है और बीवी नाच नाच के मना रही तो वो डांस से बच जाते थे हाँ। धर्म पाजी भी सेम करते थे हाँ। जानबूझ के जाके गुंडों के साथ बीच में बन जाते थे इन कुत्तों के सामने मत नाचना फिर जब सारा गाना खत्म हो जाता ना फिर रस्सी तोड़ देते थे तोड़ वो पहले भी सकते थे लेकिन उनको भी डांस देखना था लेकिन कुछ भी कहो आप एटीज नाइन्टीज में जो मल्टी स्टार फिल्मों का मजा था ना वो कम होता जा रहा है मैं आज एटीज नाइन्टीज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे उसी दौर की खूबसूरत अभिनेत्रियां यहाँ पे मौजूद है सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड मंदाकनी जी मंदाकनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे थैंक यू सो मच आज आप पहली बार आई हैं हमारे शो पे और आपको मैं बता दूं कि मैंने लाइफ में ना थिएटर में पहली फिल्म आपकी देखी थी मेरी मम्मी सामने बैठी उनको मैंने बताया आज नॉर्मली मम्मी शूट होने से पांच मिनट पहले आती है आज पांच घंटे पहले आ गई यदि मंदाकनी आ रही है अच्छा मंदाकनी जी के बारे में सब जानते हैं पहली फिल्म जब राम तेरी गंगा मेली आई ना हर कोई इनका दीवाना हो गया था हालांकि ये राजीव कपूर साहब के लिए गा रही थी कि सुन साहबा सुन हर आदमी ना अपने आप को इनका साहबा मान के चल रहा था शादीशुदा आदमी ना जो बीवी के डर से इनके पोस्टर घर में नहीं लगाते थे वो फिर अपनी बीवी की फोटो के पीछे इनकी फोटो लगाते थे बीवी आगे पूछती अरे नहीं हीरो नहीं मैं दाखिल नहीं देखी आज कहते नहीं मैंने तो नहीं देखी नहीं वो कहती मैंने भी नहीं देखी थी मैंने जब तुम्हारा पर्स खोला तो मुझे पता चला तो मतलब ये क्रेज है इनका थैंक यू आपको पता मैं दाखिल जी छोटे शहरों में तो शावर का कॉन्सेप्ट ही आपकी वजह से आने तो पहले बाल्टी और मग से नहाते थे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ <laughs> आपको पता है जो लोग घूमने फिरने के शौकीन नहीं भी थे ना जी वो अब घूमने जाते हैं तो आपके नाम से राम तेरी गंगा मिली में आप जिस झरने के नीचे नहा रही थी उसका नाम मंदाकनी वाटरफॉल रख दिया गया आपको बताया किसी ने जी जी ये मुझे पता है वहाँ कितनी बड़ी बात है वैसे झरना और उत्तराखंड में वो झरना उसका पानी इतना ठंडा होता है लेकिन जब ये नहाई उसके बाद पानी गर्म हो गया था <laughs> मंदाकिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आइए जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू अब वक्त है हमारी आज की दूसरी मेहमान को स्टेज पे बुलाने का प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल संगीता बिजलानी जी संगीता जी के लिए हो जाए संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू थैंक यू त्रिदेव में अमरीशपुरी साहब इतने खतरनाक विलेन बने थे <laughs> उनसे बोला गया था कि आपने सीरियस रहना है <laughs> लेकिन जैसे ये डांस करते हुए एंट्री लेती ना अमरीशपुरी साहब भी दीवाने हो गए oh, yeah. oh, yeah. होता जोरदार तालियां बनती है <laughs> मतलब ये गाना इतना फेमस हो गया था संगीता जी आपको भी आई एम श्योर आपको पता होगा लोगों ने एक्चुअली ना प्रेमी प्रेमिकाओं ने अपने कोड बना लिए थे आ, ये दिनेश नहीं हमारा इसने ओए ओए सुन के ना अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं तेरे घर के बाहर आके ओए ओए बोलूंगा हाँ। तू आ जाना हाँ। बाहर हाँ। ये जाके इसने ओए ओए बोला हाँ। वो तो सो रही थी सोए सोए उसके पिताजी बाहर आ गए हाँ उन्होंने पकड़ा इसको कॉलर से कहते कम बाकत फिल्म मैंने भी देखी है उसके बाद उन्होंने ऐसा ओए ओए किया बिस्तर पे उल्टा लेट के हुई करता रहा ये आदमी कहता है आपको भी लोग जब कभी आप निकलती होंगी कभी शॉपिंग के लिए या कभी एयरपोर्ट पे लोग ऐसे आप बुलाते थे आपको करके जी ऐसे काफी होता है तो फिर आप आपको गुस्सा आता था कि आप रिस्पांस देती थी उनको गुस्सा क्यों आएगा मुझे प्यार आता है 
पर आपके बारे में ना इतनी अफवाहें थी कोई तो बोल रहा था कि आप रैम पे ना बिजली की तरह चलती थी इसलिए आपको बिजलानी नाम दिया गया हालांकि आपका सरने में ये तो आप ही क्लियर करेंगी जी बिल्कुल एक्चुअली ये सच बात है तो रैम्प पे मैं जब मॉडल करती थी तो मेरी जो कोरियोग्राफर है उसका नाम भी संगीता चोपड़ा है तो उसने ये डिसाइड किया कि जब रैम्प पे आती हो तो बिजली की तरह कड़कती हो तो आज से तुम्हारा नाम बिजली आइए मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लीज थैंक यू और अब बारी है हमारी तीसरी मेहमान को आमंत्रित करने का प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड वर्षा उस काम कर बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका अपना एक के कीमती वोट वर्षा जी क्यों दें <laughs> वर्षा जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप मराठी टायर में साड़ी में वाओ आइए वर्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तालियां वर्षा जी के लिए हो जाए जो नए बच्चे हैं जिन्होंने को नहीं पता वर्षा जी ने नसीर साहब के साथ हस्ती फिल्म में काम किया था उनको आज तक दो ही महिलाओं ने नचाया एक तो वर्षा जी दूसरी अर्चना जी अर्चना जी ने नचाया जलवा में और दूसरी वर्षा जी इनको देखकर भी वो डांस कर रहे थे वरना तो हर बात में वो कहते ना गुनाह है ये लेकिन इनके साथ मैंने देखा पूरे स्टेप ट्रेप कर रहे थे वो तो वर्षा जी ये नसीर साहब ने आपके साथ डांस करने से पहले ट्रेनिंग ली थी या आपको देख के खुशी में उनका डांस निकल गया था वो तो पता नहीं लेकिन मैंने उनके साथ दो फिल्में की अच्छा शिकारी और हस्ती शिकारी में वो मेरे हीरो नहीं थे लेकिन हस्ती में वो मेरे हीरो थे हम ऊटी में डांस कर रहे थे और सब लोग देख रहे थे उनको और मुझे तो मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ डांस करते वक्त और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो ऑकवर्ड फील कर रहे थे लेकिन मैंने उनको थोड़ा बहुत डांस सिखाया उस वक्त अच्छा उन्होंने कुछ कुछ सीख भी लिया होगा संगीता जी आपने पहली फिल्म की आपका कैसे बना सौभाग्य मतलब कैसे मुंबई कब आई आप या मुंबई में पली बड़ी मुंबई में ही थी अच्छा जी मगर मेरी पहली फिल्म के पहले मैं स्कूल में जब थी तो एक टॉम बॉय की तरह थी चलती ट्रेन से उतर जाती थी चलती बस से उतर जाती थी तो एक दिन मम्मी के साथ मैं आ रही थी और मॉम जो है वो मतलब थोड़ी आगे जाती है ना बस तो मैं पहले ही उतर गई तो एक गाड़ी आई बस स्टॉप पे और एकदम स्क्रीच करके वहाँ आके पार्क कर दिया तो मैं ऐसे डर गई मैं घबरा गई तो मम्मी की तरफ भागने लगी वो आ गया और मेरी मोम को कह रहा है कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए यही यही जो अदा उसकी है ये जो किया उसने मुझे ऐसी ही लड़की है मैं अभी उसको साइन करता हूँ अच्छा तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं वो अभी स्कूल में पढ़ रही है बहुत छोटी है और अभी ऐसा कुछ है नहीं तो ये मेरा पहला ऑफर था <laughs> ऐसा हमने सुना होता है कि राह जाते जाते किसी प्रोड्यूसर की नजर पड़ी किसी एक्टर पे और इनके साथ सीरियसली हुआ है मगर उसके बाद में मैं एक फैशन शो में मॉडलिंग कर रही थी और राजीव राय जी जो त्रिदेव के डायरेक्टर हैं वो वहाँ आए थे उस शो को देखने और शो के बाद वो बैक स्टेज आए और अगेन अगेन उसने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए और मुझे इसको अभी साइन करना है तो तब उसने जाके मुझे त्रिदेव के लिए साइन किया अर्षा जी आपने अपनी पहली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को कैसे धमकाया था पर जोक सपाट लोग होते हैं ना कि बॉलीवुड का दीवाना है या दो ही चीजों के अपने आप को पता है इंडिया में चलती है एक तो बॉलीवुड दूसरा क्रिकेट लेकिन ये ऐसी एक्ट्रेस हैं इनके बॉलीवुड वाले भी क्रिकेटर दोनों दीवाने थे इनके अच्छा ऐसा भी बहुत बार होता हो ना कि आप एक सेट से निकली है और दूसरे सेट पे पहुंची वहां पे सीन है जी विलन आपको उठाने आ रहा है और आपने कहा कि यार ये पिछले स्टूडियो में भी यही हुआ था और यही थे गुलशन ग्रोवर अभी आपके साथ ऐसा होता हाँ मतलब बहुत इजी हो जाता था क्योंकि हर चीज ना एकदम जाते थे और हमें बताते थे क्या करना है और वो हो जाती थी एकदम जल्दी अच्छा जी आज भी यही होता है बहुत बार ताजा ताजा सीन आता है डेली सोप में तो यही होता है एक्चुअली इट इज सो मच फन उस टाइम पे Yeah. क्योंकि हर चीज इजी लगती है अभी आज का अगर कंपेयर करें oh. आज देखिए ना मूवी बनाने के बाद कितनी जगह बेचारे जाते हैं प्रमोट करने के right, लिए right. <laughs> <ना> जाओ वहां <laughs> जाओ, <laughs> जाओ, <laughs> जाओ, जाओ। <laughs> फिर भी फिर भी पिक्चर हिट होगी पता नहीं होता है <laughs> किसी को भरोसा नहीं है हिट होगी या नहीं होगी उस समय तो अनाउंस हो गया सिर्फ अनाउंस होती थी और लोग वेट करते थे ये था उस टाइम का इलेक्शन की तरह आज प्रचार करना पड़ता है अपनी फिल्म का मेरी फिल्म देखो 
इसमें कुछ खासियत है कि कभी कभी पता नहीं चलता कि जब बुरी फिल्म अपने को पता होता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है फिर भी लोगों को बोलना पड़ता है ये फिल्म जरूर देखो अच्छा संगीता जी की फिल्मों के नाम अगर आप देखो ना बड़े क्राइम ओरिएंटेड होते थे जैसे हथियार जुर्म योद्धा गुनेगार कौन गुनाहों का देवता कातिल पाप की कमाई तो आपने कभी कंफर्म किया ये राइटर थे कि जेल से छूटे थे सारे लोग कौन लिखता था ये स्क्रिप्ट एक्चुअली दैट्स सो ट्रू अच्छा मंदाकिनी जी जब राम तेरी गंगा मैली जी जिस दिन रिलीज हुई फ्राइडे को थर्सडे को आपको कोई नहीं जानता था जी और जैसे रिलीज हुई शनिवार को आपने बाहर निकल के देखा फिर हाँ मतलब क्या, मुझे क्या माहौल था उसमें मुझे एक्चुअल में खुद को नहीं पता था कि मतलब क्या से क्या हो जाएगा अच्छा कोई आइडिया नहीं था मैं भी न्यू थी ना बॉम्बे में नहीं थी इंडस्ट्री से नहीं थी कुछ पता नहीं था कि कितने चेंजेस आते हैं हाँ लेकिन इतना बड़ा चेंज आ गया धीरे धीरे वो रियलाइज होने लगा बाद में जी तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी कुछ मुझे मिला जो भी मैंने किया आज तक यहाँ पर भी जो मैं बैठी हूँ वो भी सब एक मूवी की वजह से वो थी मेरी फर्स्ट मूवी राम गंगा मैले क्या बात ऐसा भी होता है ना मैम जब आप एकदम पीक पे हैं जी तो हर कोई आपको साइन करना चाहता है हाँ <laughs> मेरे को एक दो अच्छी मूवीज ऑफर हुई थी अच्छा जी सिर्फ साइन हुई हाँ और एक उसका मतलब फर्स्ट टेन डेज हमने शूट किया हाँ और उसके बाद वो इंसान कभी नजर ही नहीं आया कहाँ <laughs> गायब हो गए लिटरली गायब हो गए <laughs> ऐसी बहुत सारी फिल्में मैंने ढूंढने की कोशिश भी करी पर किसी को पता नहीं था कहाँ गए वो एडवांस ले लिया था आपने हाँ ले लिया था अच्छा फिर ठीक है मैम जब एक्चुअली मल्टी स्टार फिल्में बनती थी ना हम लोग बड़ा मिस भी करते हैं उस दौर को छह लोग छह सुपरस्टार विलन अपने आप में एक स्टार दो है ना आठ आठ दस दस सुपरस्टार एक साथ फिल्म में काम करते थे और कभी कभी ऐसा सीन भी होता था कि सबके सब एक साथ है तो ऐसा सीन जब शूट होता था सबके डायलॉग लिखे रहते थे कि लड़ झगड़ के लेने पड़ते थे आपको बहुत बार हुआ हमारे साथ कि हम वेट कर रहे हैं और राइटर लिख रहा है अच्छा नहीं ऐसे लिख दे फिर वो एक हीरो जाएगा नहीं थोड़ा मेरा डायलॉग बढ़ा दो तो नहीं इसका थोड़ा काट के मेरा बढ़ा दो मेरा सीन बढ़ा दो यार तुम तो ये भी होता था कि उसको पटा लेते थे फिर बाय द टाइम वो आते थे तो हम सब वेट कर रहे स्क्रिप्ट राइटर के लिए ये भी होता था और अक्सर हीरोइन के बहुत कम लाइनें हाँ, होती थी हाँ, सारी नहीं, 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 हमारे गाने ज्यादा होते थे स्पेशल लेके डाल देंगे बाद में हमारे गाने थे ना तो हम बोलते थे ना अगर हमें दूसरी शूटिंग पे जाना है कोई बात नहीं आप आधे घंटे के लिए यहाँ पे खड़ो के एक्सप्रेशन दीजिए फिर आप जाइए फिर आपकी जरूरत ही नहीं है और जब फिल्म के लिए आते थे अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अप्रोच करने तो कहते आप टेंशन मत लीजिए आपके तीन गाने हैं हाँ, हाँ, तो वो सबसे बड़ी बात थी उस दिनों में तो ऐसा भी होता था मैम आजकल तो सोशल मीडिया है यू नो इंस्टाग्राम है ट्विटर है फेसबुक है लोग अपने फेवरेट स्टार्स को मैसेज कर देते हैं उनको रिप्लाई भी करते हैं बातचीत भी कर सकते हो उस दौर में सोशल मीडिया था नहीं तो आपके साथ फिर आपके फैंस कैसे कभी होता ही होगा कि कुछ सीधा सेट पे आ गया चिट्ठी लिखते होंगे या कोई बिल्डिंग में ऐसा घुस गया कोई क्रेजी फैन मोमेंट याद है आपको चिट्ठी लिखते थे खून से लिखते थे खूनिया भर भर के आती थी हमारे घरों में खून खून से लिख के हार्ट बनाते थे असली खून रहता था असली खून क्या क्या मतलब लग रहा था ऐसे मतलब ब्लड और केचप में थोड़ा फर्क पेंट में थोड़ा फर्क है तो ऐसे होते थे डाय हार्ट फैंस क्या बात है और फैंस इतने क्रेजी रहते थे कभी कभी एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी और बहुत थक गई थी तो मैं सो रही थी और अचानक एक फैन आया मुझे उसने हिलाया और उठाया मेरा स्टेशन आ रहा है मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए आपका स्टेशन है आपने मुझे इतना जोर से उठाया फिर एक बार कोल्हापुर में कर रही थी सुबह साढ़े छः बजे मेरी बेल बज गई मतलब रूम की तो मैंने झल्ला के मुझे लगा रूम बॉय होगा कुछ है मैं आपका फैन हूँ मेरी गम्मत जम्मत नाम की फिल्म बहुत हिट हो गई थी अच्छा जी मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए मैंने बोला साढ़े एंड आई वॉज यू कैन इमेजिन मतलब नींद से उठने के बाद आप कैसे जाएंगे पूरा हम उसको मराठी में बोलते हैं अवतार में थी मैं मतलब मैंने बोला क्या है हाउ कैन यू कम लाइक दिस असा कैसे यू शक्त तो सकाळी साडे सहा वाजता तो इस तरह से मतलब ऐसे ऐसे क्रेजी फैंस बट वर्षा उस टाइम तो ऑटोग्राफ से बात बन जाती थी exactly. सही अब तो सेल्फी चाहिए सबको hmm. हाँ सेल्फी भी चाहिए और <laughs> ग्रुप फोटो भी चाहिए और हर बार वो बोलेंगे स्माइल प्लीज तो हम इतना थक जाते हैं और स्माइल और फिर कभी कभी टाइमर लगा होता है तो हाँ, उसमें जो होता है ये मैं 
चीज है कल्प्रेट मैं एक बात बताऊंगी तो हम फोटो ले रहे थे तो इसके टाइमर पे दस सेकंड है मतलब दस सेकंड होल्ड करो फोटो ले रहे थे बैन में खड़े हैं दोनों खड़े हैं खड़े हैं आज लाइक वर्षा और कितना देर वन टू थ्री दस दस सेकंड तक उसका लंबा सबसे लंबा टाइम टाइमर इसी का है आई एग्री मैंने उसको बोला कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ढ हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता मैंने एक साल पहले उसको वैसा सेट किया था अभी उसको तीन सेकंड में कैसे करना है मुझे नहीं आया गुड़िया व्हाट इज दिस ये क्या है क्या है क्या है ये है निक जो ना सामने प्रियंका चोपड़ा आप कहाँ से प्रियंका चोपड़ा खुद को निक जोनस मान लिये तुम लगता है निक जोनस इलास्टिक का निक कर होता है ना वैसा मुंह है तुम्हारा आप कहाँ से प्रियंका चोपड़ा कह रहा है वैसे नमस्ते मंदा की नीचे संगीता जी नमस्ते वर्षे कैसा है आप वैसे तो हमारा नाम गुड़िया है लेकिन आज अगर आप हमें कला कहना चाहें कला कला तो ये हाँ हमारे कलाकार ये हमारे डिजाइनर हैं अच्छा ओके और ऐसा वैसा डिजाइनर नहीं है अभी अपना वो मैट गीला नहीं हुआ था दीदी मैट गाला 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 अभी मैट मैट गाला नहीं हुआ था उसे आलिया भट्ट का भी कपड़ा जो डिजाइन किया था इन्होंने ही किया था अच्छ याद करो ठीक से किया था इन्होंने ही किया था ये तो कुछ भी नहीं है अभी किया राडवानी सिद्धार्थ मलोत्रा का शादी नहीं हुआ सिद्धार्थ मलोत्रा का पूरा सेरवानी कौन डिजाइन किया था यही किए थे किए थे किए थे हमी हमी ने किया था और दीदी हमारे गांव में शादी हुआ था ना सरपंच का धोती भी हमी डिजाइन किए थे बड़ा � कोई बड़ा आदमी के बारे में बताऊं बड़ा आदमी के बारे में इलॉन मस्क का धोती भी हमें डिजाइन किया सबको धोती पहनता तो तू इलॉन मस्क धोती पहनता है हम यहाँ पर तुमको बॉलीवुड में घुसाने का कोशिश कर रहा हैं तुम धोती से बाहर ही नहीं निकल रहे हो अब सच बताएं हम कपड़ा धोती के नहीं धोती लेकिन � हाँ हाँ गुड़िया लॉन्ड रिवाली क्या है कि अभी है कंटेस्टेंट है ना हम अपने मिस इंडिया का कंटेस्ट आ रहा है तो हम पार्ट ले रहे हैं देखेगा बहुत जल्द हमारे नाम के साथ लगा होगा मिस इंडिया और वो आखरी प्रोग्राम होगा उसके बाद स्टेज को आग लगा दी जाएगी है ना सरमा जी आपको पता है पंजाब में सारा फसल जो है ना वो पक गया है हाँ तो तो जाके फसल काटिए ना हमारी बात कहाँ है काट बहुत अच्छे लग रहे प्यारे लग रहे आपको पता है मिस इंडिया बन सकती लेकिन अगर इवेंट डिले हो गया चार पांच घंटे खड़े खड़े मिस्टर बन जाती हैं उनकी मुछे निकल आती हैं इनका बातों को इग्नोर कीजिए हम सच बता रहे हैं संगीता जी बहुत बड़े फैन रहे हैं आपके मैं आपकी फैन हूँ आपके बाल किसने बनाए ये है स्टाइलिश था हमारी है उन्होंने बनाया है बनाया क्या लाके रखे ही हैं बस ऊपर तो संगीता जी आप रह चुके हैं मिस इंडिया तो आपको एक्सपीरियंस है so we wanted to take some advice from you. We were a little bit confused about the fitness. What is it? We don't feel like we eat, we don't feel like our body. How much do we feel? No, we are saying that we eat how much we eat, we don't feel like we eat. Okay. We are hungry from the body. Yes. 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 दस मिनट के बाद हमको भूख लग गया, तो हमने तुरंत डिनर खा लिया। फिर डिनर के टाइम पे भूख लगा तो हमने ब्रेकफास्ट खा लिया। अब ब्रेकफास्ट खा के तुरंत सो तो सकते ना हैं, तो सोने से पहले हमने एक बार और लंच खा लिया। तो आपके चार-चार लंचेस, चार-चार डिनर्स हाँ हो जाता है। हो जाते हैं। उतना तो हो ही जाता है। गुड़िया तू अजीब जी बातें नहीं कर रही आज। जब भूखा पेट होता है ना तो उठ पटांग बातें ही निकलती। तो आपको पता है हमें लंच खाए हुए दस मिनट हो गया है। दस मिनट से एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया। तो काम किया कर पचास बादाम ना बिगुया कर नदी में। 
सुबह तूने ढूंढ के खाने हो उससे क्या होगा ढूंढने में तेरा टाइम लगेगा हमारा दिमाग नहीं खाएगी तू शर्मा जी हमको एक बात बताइए अगर मानसून में से सून हटा दें तो क्या रह जाएगा मौन हाँ तो रहिए ना थोड़ी देर सारी आदतें हम अपने अंदर डाल रहे हैं हाँ लेकिन परसों सच बता उसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी हो गया हम अपने छत के ऊपर अपना कैटवॉक का प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे मुंह से निकला मैं मैं आओ आओ तो बगल वाले मिश्रा जी ने जवाब दे दिया तुम मत आओ घर में बीवी है मैं आ जाता हूँ अब ये मिश्रा जी की बीवी ने सुन लिया अब हमारे कैट वॉक के चक्कर में उनका नॉर्मल वॉक भी नहीं हो रहा ऐसा ऐसे चल रहा गुड़िया तू मिस इंडिया नहीं बन सकती मिस इंडिया बनने के लिए इंग्लिश इंग्लिश में बात करनी पड़ती वहाँ पे कर लेंगे हम क्लासेस कर रहे हैं सीख रहे हैं हम अंग्रेजी लेकिन अभी तक ना इंग्लिश का हमने तीस रुपए का इंग्लिश सीखा है तीस रुपए का इंग्लिश क्या होता है थर्टी रुपीज मान लो वैसे तो मानने का दिल करता नहीं है मान लो कि तुम मिस इंडिया बन गई तो क्या करोगी ये तो देखिए ये करना ही होता है ये तो कंपलसरी है ये तो करना है ये तो सभी करते हैं आपको पता ही है और ये करने के बाद ना हम हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे क्या करेंगे समाज के हम शादी करेंगे क्योंकि मंदा के निज हम सच बता रहे हैं हमारे समाज में हमारा शादी हो नहीं रहा है क्यों लेकिन आपको नहीं बताते हैं अभी कुछ एक हफ्ता पहले हमारा ऑलमोस्ट शादी हो ही गया था तो पंडित का गलती की वजह से रह गया कैसे छह फेरे हो गए थे हमारे फिर पंडित ने पता नहीं हवन कुंड में ऐसा क्या डाला इतना धुआं निकला वो धूले को होश आ गया तू बेहोश करके शादी कर रही थी होश में हमसे कौन शादी करेगा ये सब बातें करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है क्योंकि टेबलेट आती है शर्मा जी नहीं कॉन्फिडेंस जो है इंसान के अंदर होता है आपकी किस्मत अच्छी है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे पास आज बाहर भी है है ये है ये एक प्रोडक्ट है बहुत अच्छा इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है आप ये हम आपको देते हैं ये कॉन्फिडेंस की पुड़िया है इसको एक बार खा लीजिए उसके बाद आप शेर को भी गुदगुदी कर पाएंगे शेर खाएगा नहीं मारेगा नहीं किसी को नहीं नहीं देखिए अगर शेर को आपके गुदगुदी में मजा आया तो आपको नहीं मारेगा <laughs> फिर अगर आपके गुदगुदी से उसको मजा नहीं आया तो तो फिर वो आपको खा के मजा ले ही लेगा <laughs> शेर को क्या है मजा मांगता है मांगता है <laughs> मजा तो मांगता है संगीता जी जी आपको अपना पहला जब आप मॉडलिंग के दिनों में सब बिजली बिजली कहते थे ना जी जी आपको सच बताया हमारे गांव में भी सब हमको बिजली बिजली कहते हैं अरे हमें तो कई लोगों के व्यूज उड़ जाते हैं हमारे गांव में आप लग रही हो बिजली की तरह अरे थैंक यू नहीं मजाक नहीं कर रही सीरियसली इसको एक बार लड़का देखने आया उसको आज तक डॉक्टर देख रहे हैं <laughs> बिजली बिजली नहीं तुझे ट्रांसफार्मर कहते थे तो कहेगी वो लड़का इनका बुआ का बेटा था ना इनको सारा जानकारी रहता है हमारे खानदान पता नहीं कैसे कैसे वर्षा जी आप इतना गोवा में पैदा हुई थी ना जी हम भी गोवा में ही पैदा होने वाले थे होने वाले वाले होने वाले थे तो फिर कैसे पर 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 अनीता की वजह से नहीं हो पाए अनीता कौन अनीता अनीता कौन अनीता हमारी मम्मी वो क्या है वो गांव गोवा आती जाती रहती थी हर साल जाती थी लेकिन खाली बियर पी के लौट जाती थी गलत बात है गलत बात कभी कोई ढंग का लड़का उन्होंने पटाया ही नहीं गोवा में वरना हम गोवा में पैदा हो सकते थे और फिर भी शादी किससे किया हमारा बाप देखना चाहिए में सिर्फ बियर नहीं मिलती नारियल पानी मिलता है अच्छा अरे वो क्यों नहीं पिया वो भी पिया था उन्होंने बताए थे हमको एक बार पिया था तो फिर क्या हुआ 
नहीं लेकिन बता है जिस आदमी से उन्होंने शादी किया हमारा बाप हम तो सच बता रहे हैं हम तो जब पैदा हुए थे हम रो रो के कह रहे थे कि बाप बदलो बाप बदलो बाप बदलो <laughs> उन्होंने हमारा डायपर बदल दिया लेकिन बाप नहीं बदला <laughs> चलिए अब हम चलते हैं क्या फूलों को थोड़ा पानी भी देना है <laughs> बड़ा मजा आया आपसे मिल के नमस्ते तैयारी करना है हम इस इंडिया के लिए आपको पता है मंडाकिनी जी आपने ना एक गाना दे दिया है पूरे समाज को हिंदुस्तान को आज भी जब कोई बारात निकलती है सड़क पे वो गाना बजता ही बजता है जूली जूली जो निका दिल तुम पे आया जूली आपने खुद कभी अपने इस गाने पर डांस किया हाँ बड़ा ही पॉपुलर है गाना बता हाँ, किया तो है अभी बारात जा रही हो ना तो कोई फूफा जीजा पी के टुन्नो के ना <laughs> कई तो पी वी के हाँ पी वी के कई तो नाली वाली साइड में गिरे होते जैसे गाना बेहतर ना वहीं पे शुरू होते जोले जोले कहते बड़े सॉन्ग बंद करो ये गानो क्यों कंवर लाल ओ सॉरी अर्चना जी आज के बाद ये गाना कभी भी मुझ बजवाना क्यों तोहफा लाया तोहफा लाया मजबूरन मुझे तोहफा लेके आना पड़ता है यहाँ एक सौ की एक लाख की पेमेंट होती है दो लाख के तो मैं तोहफे बांट देता हूँ अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊ तो वो वाला गाना बजवाओ कौन सा खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे मजा आ गया वाह कैसी है संगीता जी बिल्कुल ठीक आप तो मिस इंडिया रह चुकी हैं जी मैं आपको इस शो पे रैम वॉक दिखाऊं हाँ। बिल्कुल दिखाई अभी दिखाता हूँ बेटे तुमको यहाँ से जाना है लेकिन एक शर्त है क्या वापस कभी भी मत आना ठीक है जाओ जाइए देखिए रैम वॉक वाह 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 क्या बात है अरे वाह इतनी खूबसूरत हीरोनों को पास से देख के इसकी आंखों में खून आ गया देखो लाल लाल भाई साहब मैं आपको बता दू मैं जीतू जी की मिमिक्री कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सबको तो मैं सफेद कपड़े में नजर आ रहा हूँ सिर्फ इन्हीं को लाल कपड़ों में नजर आ रहा हूँ अरे वाह मम्मी भी आई हुई है क्या बात है मम्मी आप हमेशा कहती रहती हैं कि कपिल मेरा लाल है आ? वो लाल आज सिर्फ इसी को लाल नजर आ रहा होगा <laughs> कपिल जी जीतू रहो <laughs> अर्चना जी जीतू रहो थैंक यू थैंक यू जीतू जी प्रणाम <laughs> जीतू जी जीतू रहो जीतू जी गर्मी बहुत है आप सत्तू पीतू रहो मैं अब अपना एक्ट कर लू जीतू जी आप पक्का डिस्टर्ब तो नहीं करोगे प्रॉमिस करो ओके प्रॉमिस क्या बात है वाह आज यहाँ पर पूरा का पूरा बॉलीवुड आया हुआ है सेवेंटीज का हीरो एटीज की हीरोइन वो नाइन्टीज की हीरोइन नाइन्टीज की कहा है वो वो नाइनटीन नाइनटी की हीरोइन है तो हो गया। पीने का वर्षा जी इनको इतना शौक है कि कल मैंने इनकी चाय टेस्ट की इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसमें भी मुझे सोडा डाल के पीना पड़ा लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अर्चना जी ने पीना बंद कर दिया है थैंक यू क्योंकि इनको पता चल गया है पीने से ज्यादा फायदा बेचने में है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ क्या बात पता नहीं चल रहा आप कहा देख रहे हैं उस गॉगल से मैं क्या निकाल देता हूँ ना फिर कृष्णा लगता हूँ मैं इसलिए थोड़ा मैं कैरेक्टर में रहूंगा प्लीज प्लीज वर्षा उस गांवकर जी के लिए जोरदार ताली हो थैंक यू सो मच वर्षा जी आप तो क्या बात है कितनी फिट है कितनी पतली दुबली है हाँ तो अरे तो क्या ये लोग सब बकवास करते हैं क्या कल कोई वहां पर कह रहा था कि भारी वर्षा की वजह से क्रिकेट मैच रद्द <laughs> कि 
इधर भारी है इतनी पतली दुबली है कमाल है आपने तो मराठी फिल्में भी कमाल की की है मराठी फिल्मों की सुपर स्टार है वर्षा जी यार कमाल मल अपन मराठी है तो बोला इला Okay. Sasa, 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 this to kasa. Kapus pinjulun table hai. Lan, lan, dhoni chan. Lan che put mote kaan. Ayy, sab bol leta hoon. Then. Aap sasa dikh rahe hai abhi. Thank you, madam. Lekin mein kya bata hoon, madam? Mein jitni heroin rahi hai aapki time ki. Mein ek chiz kehna chaunga, Varsha ji kaafi advanced rahi hai. Kaise? इन्होंने 92 में हनीमून की और 2000 में शादी की के नहीं की आप लोगों को बताइए नहीं लेकिन मैम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपने 2000 में शादी की यार कैसे हो गया मेरे पोते का मुंडन पांच लाख खर्चा हुआ था 2000 खैर वर्षा जी मुझे पता था कि आप आएंगी तो संगीता जी साथ में जरूर आएंगी क्यों क्योंकि जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ बिजलानी जरूर गिरती है बिजली बिजली वाह मजा आ गया वाह जी तो क्या बात है क्या लग रही हो आप भी क्या लग रहे हो? Thank you. बिल्कुल smart लग रहे हो इस सफेद suit में सफेद मोजे सफेद जूते क्या बात है मजा आ गया आप सफेद लग रहे हो मजा आ गया मैंने और संगीता जी ने पता है कपिल जी कितना काम किया हुआ अच्छा बहुत काम किया हम लोगों ने आज आपके साथ बैठा हूँ तो वो वाली पुरानी फिल्म ताजा होगी कौन सी वाली हातिम ताई कमाल है देखो आज परी भी यहाँ पर है हातिम भी है और ताई भी बैठ क्या बात है लेकिन उस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा क्या सीखा उसमें वो सीख थी ना क्या नेकी कर हाँ मैंने आज ही नेकी की है कपिल जी अच्छा हाँ आज मैं घर से निकला रचना जी एक भूखा देखा मैंने सड़क के ऊपर वो बेचारा कहने को तरस रहा था हाँ फिर फिर से बोल फिर से बोल क्या वो बेचारा कहने को तरस रहा था What are you doing? The plane landed in the plane. That's how it is. He was eating the food. I was eating the food for him. Then he put his hands in the water. And he put the water in the water. Why did he put the water in the water? Because I learned from that film. What? Neki Kar, put it in the water. Jitu Ji, it means that do someone's fault, do someone's fault, but don't tell anyone. Give me a little bit. I didn't tell anyone. This is not going to be in flow flow. Hey, you've seen a lot of films, Sangeeta. Yes, yes. That was a film game. Yes. That was a lot of fun. It was a lot of fun. I also know that I was a shock of playing games. Which game? I play that one. Football. Football. जानते हैं नहीं इसलिए ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं जीतता हूँ ना तो लोग ऐसे ताली बजाते हैं मैं आपको एक चीज बताऊँ फुटबॉल गेम मैं कभी भी नहीं हारा पूछो क्यों क्यों क्योंकि मैं जीतू हूँ लेकिन हरि हरण जो है वो जब भी खेलता है वो हार जाता है क्योंकि वो हरण है Wow! Oh, what is it? What is it? One phone. Okay. What are you saying? Yes, Rashid, brother. Assalamu alaikum. Yes? Yes, what is it? Oh, wow, Mubarak. Mubarak, wow. You say one phone. Yes, the phone is one phone. The call was Rashid. Oh, wow. Oh, Rashid was the phone. It was Kamal. What was Kamal? Rashid was the child of a child. Kamal. That's why I'm saying that it's gone. 
कमाल हो गया अरे बता कमाल हो गया अरे बता दिया आपने कमाल नहीं नहीं ये असली वाला कमाल हो गया कैसे मेरा जो दोस्त है रशीद वो अमेरिका में रहता है और उसकी जो बीवी है वो यहाँ भंडूक में रहती है छह साल से वो लोग मिले ही नहीं है फिर भी कमाल हो गया कमाल हो गया कमाल हो गया वैसे कपिल जी जी अगर तेरी इजाजत हो कपिल जी कपिल तेरी मैं दोनों प्यार बहुत करता हूँ अगर बेटा तेरी इजाजत हो गर्मी बहुत है मैं फूक मार सकता हूँ मारू बिल्कुल मंदाकिनी जी ओ थैंक यू मंदाकिनी जी क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी आप फ्लट कर रहे हैं उनके साथ हाँ तो क्या हुआ <laughs> अगर मैं फ्लट कर रहा हूँ तो क्या हो गया <laughs> कहा पर लिखा है कि सफेद कपड़े में आदमी फ्लट नहीं कर सकता <laughs> <laughs> कहा लिखा है मुझे बताओ <laughs> तो ये भी कहा लिखा है कि सफेद कपड़े वाला आदमी फ्लट कर ही सकता है <laughs> चैलेंज कर रहा है तू मुझे ये देख मैं बताता हूँ कहा लिखा है ये देख <laughs> यहाँ लिखा है ये देखो सफेद कपड़े में आदमी फ्लैट कर सकता है अब अगर किसी ने मुझे टोका तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी मैं बता रहा हूँ जीतू जी आप ये हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते वैसे सफेद कपड़े हाँ क्या बात है बेटा ये मैं अक्षय कुमार क्यों बन गया बीच में तो आवाज खराब हो जाती है मेरे में बहुत सारा टैलेंट है मैं कुछ भी बन जाता पचास साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई सफेद कपड़े क्यों मैं एक्चुअली एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ में मैं जब अपने गांव से हीरो बनने के लिए निकला तो मेरे पास तीन बैग थे अच्छा ट्रेन आई जल्दबाजी में मैं एक ही बैग रख पाया और बाकी बाकी सब बढ़िया तू बता कैसा चल रहा है <laughs> अरे मैं पूछ रहा हूँ सफेद कपड़े क्यों पहनते बात ये हुई थी ना ओ, वो तो मैं बताई नहीं ओ सॉरी एक्चुअली एक ही बैग था मेरे पास वो लेकर मैं बॉम्बे सेंट्रल उतरा हाँ। मैं जैसे खोली में जाके मैंने बैग खोला हाँ। उसमें सात जोड़ी कपड़े थे अच्छा तीन जोड़ी व्हाइट थे और बाकी बाकी सब बढ़िया बताया ना यार तू तो कमाल कर रहा है अरे मैं सफेद क्यों पहनते हो जब तुझे पता है मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है तो क्यों बार बार बीच में बात की बात की पूछे जा रहा पूछे जा रहा मैं चलता हूँ बाय अच्छा ये सवाल मेरा आप तीनों से है आपने अपने बारे में कोई वियर्ड न्यूज क्या सुनी आज तक कि आपको लगा कि है ये क्या न्यूज आ गई जैसे 1992 में एक न्यूज आई कि शादी से पहले वर्षा कर रही है हनीमून बाद में पता चला वो फिल्म थी हनीमून फिल्म का नाम था तो ये आ, अच्छा आप अफवाहें भी तो मैं ऐसी बड़ी आती होंगी मैम आप, आप कोर्स आपको इस न्यूज के बारे में पता होगा हाँ वियर्ड न्यूज आई थी एक बार आई डोंट नो मैं याद नहीं कौन सी मूवी के सेट पर थी तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि न्यूज आई थी कि मेरे फादर ने मुझे गोली मार दी या 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 और हम क्या कह सकते हैं वर्षा जी ने एक इंटरव्यू में बोला की मुझे ऐसा पति चाहिए पुरानी इंटरव्यू है की जिसकी जैकी श्रॉफ जैसी हाइट हो अक्षय कुमार जैसी ग्रेस हो और ऋषि कपूर जैसी सॉफ्टनेस हो ये इंटरव्यू के बाद आपके पास कितने फोन आए कि हमें ये तीनों क्वालिटीज हैं जैकी श्रॉफ मुझे आइडियल हीरो लगते थे yeah. और हर हीरोइन को जब वो देखते थे ना तो ऐसा ऐसे देखते थे <laughs> तो हर हीरोइन को ऐसा लगता था कि ही इज इन लव विथ मी डेफिनेटली लव तो ऐसी वो ब्रूडिंग आईज तो मतलब सेड्यूस हो जाए कोई भी हीरोइन ऐसे उनके मतलब ऐसा उनका लुक था एक बार शायद मैंने कुछ ऐसा इंटरव्यू में दे दिया कि ही इज माय फेवरेट हीरो तो विनोद खन्ना जी मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे तो विनोद जी बोले कि वर्षा 
वो तुम्हारा फेवरेट हीरो है तो मैं क्या मैं क्या मैं फेवरेट हीरो मुझ में कुछ पर्सनैलिटी नहीं है क्या मैंने बोला नहीं नहीं आप तो सबसे खूबसूरत हैं आप तो ही रियली खन्ना जी मुझे बहुत हैंडसम लगते थे और हाँ आपका सवाल क्या था ये मैं भूल गई मैं मेरे को भी भूल गया मैं भूल गई वो इंटरव्यू की बात चल रही थी कि आपने किसी इंटरव्यू में बोला था लेकिन हनीमून हनीमून मैंने मनाया रिचि कपूर जी के साथ और वो मेरे सच मुझ मुझे बहुत अच्छा लगा और राज कपूर का बेटा और मैं तो सुरेंद्र जी मुझे बोले तुम चिंटू जी से बात करो तुम खींची खींची से क्यों रहती हो क्योंकि मुझे उनका बहुत डर लगता था तो मैं सेट पे आती थी हेलो चिंटू जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हमारे हम मतलब आपस में ऐसी बातें थी आज क्लाइमेट बहुत अच्छी है आज गर्म हो रहा है आज बहुत ठंडा मौसम है इसके आगे मैं गई ही नहीं मुझे लगा वो बहुत खड़ूस हैं राज कपूर जी के बेटे हैं तो क्या हुआ लेकिन इतना खड़ूस क्यों और अभी मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ी वेरी नाइस यस खुल्ला उन्होंने सब हीरोइंस के नाम का जिक्र किया है और उसमें मेरा भी जिक्र है ये मुझे बहुत अच्छा लगा एक बार ना हमने सुना है ये तो बाकी मंदाकिनी जी बताएंगे कि मोह माया से दूर ये पहाड़ों पे चली गई थी वहां पे ऑलरेडी जो ध्यान लगा के बैठे हुए थे उनमें से एक का ध्यान भटक गया वो आज इनके हस्बैंड है आप आप ध्यान लगाने गई थी कि उनका ध्यान भटकाने गई थी ये किस्सा क्या मैम सब सुनना चाहते हैं क्योंकि सब न्यूज वीज में आता कि मंदाकिनी जी सब फिल्मों का ये वर्ल्ड छोड़ के चली गई पहाड़ों पर भटकाने गई थी सीरियसली मैम जब आप गई थी तो क्या मन में आया था क्योंकि मैंने देखा गई थी हैं मैं कभी गई नहीं थी तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई आपके हस्बैंड से बस वो तो फिर एक अगेन एक बहुत लंबी स्टोरी है <laughs> आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा मेरी स्टोरी खत्म नहीं होगी पर आप कितनी ईमानदार है की आप बता देते कि स्टोरी लंबी जैसे वो बताती नहीं है की स्टोरी लंबी है मजा आता है उसमें क्या है अच्छा लगता है मैम देखो आप हमारे शो में पहली बार आए लोग चाहते हैं आप हम लोग तो बोलते रहते हैं मैं और रचना जी दोनों आप बोर हो गए ना नो no, मैम मैं आपको रेडियो की तरह लगती हूँ अरे नहीं नहीं <laughs> आप मन की बातें भी पढ़ लेती है यार <laughs> जनरली बहुत अच्छा लगता है जब बोल रही पर मैम ऐसे ऐसे सुना था हमने जी अफवाह थी ऑब्वियसली अफवाह ही होगी मतलब मैं कहीं गई नहीं थी मेरी मोम जो है वो हिमाचल से ही है अच्छा जी तो आना जाना लगा रहता है हिमाचल अच्छा जी तो बस मुलाकात बहुत पहले की है बहुत पुरानी है वो आज यहाँ पे आए हुए हैं जी आए हुए हैं <laughs> सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं सर से बात कर सकता हूँ मैम आपकी इजाजत हो तो हाँ कर लो इनको भी इजाजत दे दीजिए कि ये भी बोल सकते हैं कि नहीं <laughs> हाँ, बोल जी सर सर आप आपने कहाँ देखा था पहली बार मैम को आपने फिल्म में देखा था इनको पहले शादी से पहले मैंने इनका इनकी मूवी देखी थी रामचेरी गंगा मैंने कई बार देखी थी अच्छा जी तो तब आप इनको जानते थे मतलब फैमिली नहीं जान, है। मैं नहीं जानता था तो जब आपको पता चला कि आप इनसे शादी करने वाले हैं फिर क्या हुआ कितनी देर बाद होश में आए आप कितने स्वीट है सर तो जब ये पहले मिले थे इनको हिंदी आती नहीं थी अच्छा जी तो मुझे इनकी मोम से बात करनी पड़ती थी वो ट्रांसलेट करके इनको बताती थी सो <laughs> सी so तो कितने साल ये चलता रहा कि आपने जो भी बात बोलनी पहले सास को बोलनी पड़ेगी <laughs> बस ज्यादा नहीं कभी दिल की बात करनी होती वो जो सास को नहीं बताने वाली होती <laughs> तब तक सीख ली थी बहुत बहुत शुक्रिया आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ डालते हैं ना सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट्स बड़े मिलदार आते हैं मैं कुछ फोटोग्राफ सबको दिखाना चाहता हूँ प्लीज हर लोग ये संगीता जी ने फोटो डाला है मर हब्बा दुबई आई लव दुबई हैश टैग बुर्ज खलीफा दुबई हैश टैग संगीता बिजलानी वाओ वेरी नाइस पिक्चर आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं अब पता चला बुर्ज खलीफा इन्होंने खींच खींच के लंबा किया है मैडम आपके जाने से दुबई में भी हरियाली आ गई बुर्ज खलीफा हो या ताजमहल टूरिस्ट को बस यही पोज देना आता है संगीता जी इस बुर्ज खलीफा को दुबई से उठा के कानपुर में रख दो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी so और दिखाइए मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है इन पंचगनी विद हबी फॉर अवर सन वेडिंग है आपके बेटे की शादी भी होगी मंदाकिनी जी जी वाह वा। क्या बात है बड़ी खूबसूरत पिक्चर है नीचे कमेंट्स देखते हैं आइए 
मंदाकिनी जी हैं इसलिए शादी के इतने साल बाद भी हस्बैंड दिल से हंस रहे हैं <laughs> मेरे तो जब तक कोहनी नहीं पड़ती तब तक नहीं हंसता <laughs> ये दोनों झूले पे तो बैठ गए हैं अब किसी का वेट कर रहे हैं कोई धक्का दे तो हम झूला भी ले लें <laughs> तो हम झूल भी ले <laughs> ये समझदार है इन्होंने झूले पर गद्दी लगाई है मैं बिना गद्दी वाले में बैठ गया था अब तक झूला मेरे पीछे छपा हुआ है <laughs> और दिखाइए दूल्हे के बाप होकर भी आप कितने रिलैक्स हैं मेरे पापा तो हर पांच मिनट में आकर बोल रहे थे अपने दोस्तों को बोलना पी के फैल ना जाए <laughs> और दिखाइए वर्षा जी ने फोटो डाला हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल वेरी नाइस पिक्चर वर्षा जी कहाँ की फोटो ये कौन सी भूत जैसी और अच्छी नहीं मिली आपको मेरी पिक्चर माँ में माफ कर दीजिए <laughs> चलिए इस बार माफ करती हूँ आपने वही बात कर दी एक बीवी अपने पति के लिए दो टाई लेके आई लाल और नीले रंग की उसने लाल पहन ली कहती मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगी मेरी पसंद तो नीली भी आपकी लाल भी लाल आपकी भी दोनों आपकी, आपकी हैं <laughs> बड़ी खूबसूरत पिक्चर है हमारे लिए आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स ये सारे गिफ्ट आपको मिले हैं या आपका पैकिंग का भी काम है <laughs> <laughs> मेरी शादी में भी चार प्रेशर कुकर गिफ्ट में आ गए थे एक में खाना बनता है तीन में हमने मनी प्लांट लगा रखे हैं <laughs> लड़की सुंदर हो तो गिफ्ट का पहाड़ लग जाता है हम जैसों को तो व्हाट्सएप पे गुलदस्ते आते हैं <laughs> बात तो ठीक है और दिखाइए संगीता जी ने फोटो डाला है हेलो अप्रैल काफी इंग्लिश लिखी है आपने गुडी पार्वा सीधे कमेंट्स ही पढ़ते हैं हम हाँ <laughs> गुड़गांव है अबे गुड़गांव नहीं गॉर्जियस <laughs> और और दिखाइए वैसे तो फ्रूट मुझे महंगे पड़ते हैं लेकिन अगर आप मुझे बताएं आप इस दुकान पे कब आती हैं तो मैं अपनी एफडी तोड़वा के फ्रूट खरीद सकता हूं <laughs> एफडी तोड़वा के वाह और दिखाइए आपके लिए एक शेर कहा सेब कहा अंगूर कहा आड़ू नौकरी पे ध्यान दूं या आपको ताड़ू <laughs> देखो आप कोई भाई साहब लिखते हैं हे ऊपर वाले सब्र का फल चाहे मुझे मिले ना मिले बस ऐसी फल वाली मिल जाए <laughs> बहुत ही उच्च विचार हैं आपके आइए नीचे कमेंट्स और और देखते हैं मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है बिहाइंड द सीन्स माँ ओ माँ आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं बड़ी खूबसूरत पिक्चर है आपके दीवार को प्लास्टर की जरूरत है मैं मिस्त्री का काम करता हूँ <laughs> अच्छा आगे उनको रिप्लाई किया किसी ने कि अरे वो डिजाइन है उसने फिर रिप्लाई किया कोई बात नहीं मैं गमले में पानी भी डाल सकता हूँ <laughs> वो ढीट है हटिन रहा है <laughs> उसने फिर लिखा गमला भी आर्टिफिशियल है उसने वापस लिखा लगता है आप मेरी नौकरी नहीं लगने देंगे <laughs> और दिखाइए ये कुएं से पानी लेके आ रही थी कोई इनका मटका छीन के ले गया <laughs> मैडम क्या सेम पोज बनाकर आप हमारे कमर दर्द नाशक बाम का एड कर देंगी इंटरेस्टेड है तो डीएम करें भाभी और दिखाइए वर्षा जी ने फोटो डाला है थैंक गॉड ये जरा सही लग रही है तो आइए कमेंट्स देखते हैं आप टोपा लगा के भी सुंदर लग रही हैं मेरी वाइफ लगा ले तो चौकीदार लगती है लग गई फोटो की वर्षा जी आज पहली बार उस गांव को छोड़कर इस गांव आई हैं वाह वेरी नाइस वर्ड प्ले वर्षा आती है तो हम पकौड़े बनाते हैं हमने पकौड़े बना लिए हैं आप कब आएंगी और दिखाइए खत्म जैसे आप सब जानते हैं हमारी तीनों मेहमान जो हैं वो फिटनेस को लेके बड़ा अवेयर है और बड़ी फिटनेस फ्रीक है बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई बहाना जो होता है ना वो आ जाता है आड़े आप लोगों के पास कौन कौन से बहाने ना करने के कोई आप बताए जी मैडम हेलो एवरीबडी मेरा नाम माधुरी है मैं इंदौर से हूँ हेलो माधुरी वेर यू दीक्षित इंदौर से आई दीक्षित मैं माधुरी मुरियानी हूँ अच्छा जी माधुरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो सर तो मैं पहले बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक थी लाइक like, मैं जिम जाती थी मैं योगा करती थी मैं सब कुछ करती थी सर फिर ना एक जिंदगी में एक मोड आया अच्छा। मेरी शादी हो गई <laughs> हस्बैंड को मोड़ कहती हैं आप <laughs> जिंदगी में मोड <laughs> शादी तक मैंने सोचा था कि ना पार्टनर मिलेगा तो उसके साथ जाऊंगी मोटिवेशन मिलेगा ना साथ में जाएंगे बट मेरे हस्बैंड निकले आलसी आलसी निकले <laughs> क्या आप आए आपके साथ <laughs> भाई साहब ये क्या इल्जाम लगा रही है आप 
तो ये आपको एक्सरसाइज नहीं करने देते नहीं सर मैं इनको उठाने जाती हूँ जितनी देर मेरे को इनको उठाने में लगती है उतनी देर में मेरी क्लास खत्म उठाने कहाँ जाती कहीं और सोते ये मैं भाई साहब की राय जानना चाहूंगा ये अदालत किसी एक के बयान पे हम फैसला नहीं दे सकते जी भाई साहब कपिल सर क्या हाल है सर शादी के पहले मेरे को भी बहुत शौक था अच्छा एक जील थी एक्सरसाइज की फिटनेस की बट शादी के बाद मुझे एक थॉट आया क्या अब किसको इम्प्रेस करना है <laughs> अब ये अब मिल चुकी है और इनको किसको इम्प्रेस करना है मिल चुके हैं तो दोनों आप रिलैक्स मोड में हो अब <laughs> खुश रहा जीते रहो <laughs> मन खुश बस सब दुनिया खुश शुक्रिया भाई साहब थैंक यू थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी पाजी सत श्रीकाल तो सर मेरा नाम अमनदीप सिंह है मैं पटना से हूँ अच्छा और मेरे एक्सरसाइज ना करने का रीजन मैं सच बताऊं तो वो द कपिल शर्मा शो ही है क्योंकि सर मैं मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ इतने सालों से सर ये शो देख रहे हैं और इतना हंस रहे हैं कि मुझे लगता है कि हेल्थ अपने आप ही इंप्रूव हो गई आप सर मुझे देखो मैं वैसे ही इतना पतला हूं मैं और एक्सरसाइज करके क्या करूंगा बात पतले की नहीं है चलो वो तो उन्होंने तो अपने पति पे इल्जाम लगाया ये तो सीधा मेरे पे ही लगा रहे हैं आप मेरे से नहीं कर रहे हैं सर उसी कपिल शर्मा शो के लिए उसी कपिल शर्मा के लिए सर मैंने एक गजल लिखी है तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो चंद लाइने उस गजल की सर मैं प्लीज करना चाहूंगा शाम को हर मुस्कुराते गाल का डिम्पल कपिल है शाम को हर मुस्कुराते गाल का डिंपल कपिल है दुख के ट्रैफिक जैम में हंसता हुआ सिग्नल कपिल है क्या बात है और पूरे भारत को हंसी से जोड़ कर रखा है उसने देश की आंखों में सुंदर सा सजा कप, सपना कपिल है बिल्कुल धन्यवाद आप हमारे शो पे आए इतने सारे किस्से सांझे की इतनी स्टोरी इतना मजा आया थैंक यू थैंक यू मैम आइए मैम For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos